गुड इवनिंग स्टूडेंट क्लास एम कॉम सेमिस्टर सेकंड एम कॉम पार्ट फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सब्जेक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल टॉपिक फंड फ्लो स्टेटमेंट आज अपन फंड फ्लो स्टेटमेंट ऐसी सहा नंबर चाहिए प्रॉब्लम पहतो हा प्रॉब्लम निराली पब्लिकेशन जो जी टेक्सटबुक है घ नंबर च प्रॉब्लम आधी प्रॉब्लम समझा गया फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ फोर्स लिमिटेड फतेहपुर एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च 2020 disclose assets and liabilities as follows aplyala 2019 ani 2020 asa two years cha balance sheet dilela ahe liability side ani asset side tar first apan adjustment check karat asto ani tyanusar addition madhe aplyala konte konte account prepare karayche te apan tharvat asto to ya tikani proposed dividend alela ahe tyamule aplyala proposed dividend cha account tar kadavas lagnar ahe ata adjustment check karuya The additional information for the year 2019-20 includes following. Additional information मधे आपले अलग संगीत ले ले the adjustments आपन पाहतो है the adjustment बगा cash dividend paid during the year amounting to rupees thirty five thousand तर मापन proposed dividend से आकोन काढना दसा होत amount of rupees three thousand was provided for amortization of capital copyright for the year three thousand rupee copyright जाये थे प्रोवाइड के लास्ट एडजस्टमेंट है ड्यूरिंग द इयर एंड इम्पोर्टेड मशीन कॉस्टिंग रुपए सेवेन्टी एट थाउजंडी मशीन कॉस्टिंग रुपए थर्टी थाउजंड वॉज डिस्कार्डेड नो सैलवेज बीइंग रियलाइज मशीनरी वर एडजस्टमेंट है एक मशीनरी अकाउंट पढ़ाव लगे तो एडिशन मध्य प्रपोज डिविडन मशीनरी अकाउंट का प्रमाण अपने जे अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ फोर्स लिमिटेड फतेहपुर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कि स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल सेकंड एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थर्ड फंड फ्लो स्टेटमेंट हे अपने रेग्युलर जे स्टेटमेंट है एडिशन मध्य अपन दोन अकाउंट का एक है प्रपोज डिविडेंड दुसर है मशीनरी अकाउंट तो जे एडिशनल अकाउंट है प्रिपेर कर जो प्रपोज डिविडेंड है ओपनिंग बैलेंस है पन्ना हजार रुपये क्लोजिंग बैलेंस है पंचवीस हजार रुपये हि लयबिलिटी ओपनिंग बैलेंस अपन क्रेडिट साइड लाखार क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड लग प्रपोज डिविडेंड अकाउंट अपन फर्स्ट घत बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन पन्ना हजार रुपये ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लग आणि क्लोजिंग बैलेंस शेवटी लिहा टू बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड ल्लोजिंग बैलेंस कौन सा मे अमाउंट मे ट्वेंटी फाइव थाउजंड पंचवीस हजार आता एक एडजस्टमेंट है का एडजस्टमेंट है कि कैश डिविडेंड पेड के लिए थर्टी फाइव थाउजंड मैं कैश डिविडेंड पेड के प्रपोज डिविडेंड ऐसी डेबिट साइड लू बैंक अकाउंट कौन सा कैश डिविडेंड पेड अमाउंट मे थर्टी फाइव थाउजंड प्रमाण अपन प्रपोज डिविडेंड जो अकाउंट है तो आधी प्रिपेर कर आता ते क्लोज कराएं जो फरक है तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लाइन आहोत मैं डेबिट साइड ऐसी टोटल के लिए साठ हजार क्रेडिट लाइन साठ हजार क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस पन्ना हजार माइनस कर फरक आ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लहा हजार रुपये कंसा लिया प्रोविजन मेड फॉर डिविडेंड दैट इज बैलेंसिंग फिगर हा बैलेंस है अपन सेकंड अकाउंट प्रिपेर करते हैं मशीनरी अकाउंट तो मशीनरी चाहिए जो ओपनिंग बैलेंस है तो है एक लाख बावन हजार रुपये एट कॉस्ट मंटले क्लोजिंग बैलेंस है दोन लाख रुपये एडजस्टमेंट पे पर आधी अपन ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पोस्टिंग करूया तर मशीनरी जी है तीच ओपनिंग बैलेंस डेबिट लिया कारण ती एसेट है मशीनरी अकाउंट सेकंड अकाउंट अपन प्रिपेर करते एट कॉस्ट है एट कॉस्ट फिगर्स है ओपनिंग बैलेंस घया टू बैलेंस ब्रॉड डाउन एक लाख बावन हजार ओपनिंग बैलेंस आणि क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लेवटी लिहा बाय बैलेंस कैरिट डाउन कौन सा क्लोजिंग बैलेंस दोन लाख रुपये आता एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट का है ड्यूरिंग द इयर टू थाउजंड नाइनटीन ट्वेंटी एंड इम्पोर्टेड मशीन कॉस्टिंग रुपए सेवनटी एट थाउजंड वॉज परचेस एक मशीन का अठ्यात्तर हजार की खरे के लिए मैं खरे के लिए तो ती डेबिट साइड लाखवा तो बैंक अकाउंट सेवेन्टी एट थाउजंड कौनसा परचे ऑफ इम्पोर्टेड मशीनरी ती डेबिट साइड लाखोली अपन अठ्यात्तर हजार रुपये एक एडजस्टमेंट है वेर एज वन 
फुल्ली डेप्रिसिएटेड म्हणजे ज्याच्यावर पूर्ण डेप्रिसिएशन काढलेलं होतं अनप्रोडक्टिव्ह मशीन कॉस्टिंग रुपीज थर्टी थाउजंड जिची कॉस्ट थर्टी थाउजंड होती वॉज डिस्कार्डेड नो सॅल्वेज बिंग रिअलाइज ती जी मशीन होती ती डिस्कार्ड केलेली आणि त्यातून कोणती पण सॅल्वेज व्हॅल्यू मिळालेली नाही म्हणजे स्क्रॅप व्हॅल्यू आलेली नाही तर मग आपण ती दाखवणार आहोत क्रेडिट साईडला परंतु आपण ती जी अमाऊंट आहे तिचा एक इफेक्ट प्रॉफिट अँड लॉस ला पण दाखवणार आहोत कारण की ती मशीन काय केली आपण डिस्कार्ड केलेली म्हणून बाय प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंट कौन्सात अनप्रोडक्टिव्ह मशीन डिस्कार्डेड थर्टी थाउजंड आता आपण अकाउंट क्लोज करणार आहोत कारण की फक्त दोनच ऍडजस्टमेंट होत्या त्याचा आपण इफेक्ट दिलेला आहे ओपनिंग क्लोजिंग बॅलन्स घेतलेला आहे आता डेबिट साईडची टोटल करा ती पण येते दोन लाख तीस हजार आणि क्रेडिट साईडची पण टोटल येते दोन लाख तीस हजार म्हणजे कुठलीही बॅलन्सिंग फिगर काही येत नाहीये त्यामुळे मशनरी अकाउंट जे आहे ते टॅली झालेलं आहे फक्त आपण इफेक्ट दाखवताना हा जो प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंटला तीस हजाराची एंट्री तिचा इफेक्ट आपण दाखवणार आहोत तर याप्रमाणे आपण दोन ऍडिशनल अकाउंट आधी प्रिपेअर केले आता नेहमीप्रमाणे आपण अकाउंट प्रिपेअर करणार आहोत ते म्हणजे पहिलं चेंज इन वर्किंग कॅपिटल चेंज इन वर्किंग कॅपिटल काढताना सॉरी चेंज इन वर्किंग कॅपिटल काढताना आपण करंट ऍसेट आणि करंट लायबिलिटीज घेत असतो तर बॅलन्स शीट चेक करा करंट ऍसेट आणि करंट लायबिलिटीज कोणत्या कोणत्या आहेत करंट ऍसेट मध्ये आहे कॅश स्टोर्स अँड स्पेअर्स डेटर्स पेटी कॅश आणि लूज टूल्स करंट लायबिलिटीज मध्ये आहे क्रेडिटर्स आणि बँक ओहोल ड्राफ्ट तर आपण याप्रमाणे करंट ऍसेट आणि करंट लायबिलिटीज घेतोय त्यांच्या ज्या अमाऊंट आहेत त्या दोन हजार एकोणावीसच्या आणि दोन हजार वीसच्या याप्रमाणे आपण अमाऊंट घेणार आहोत मग या करंट ऍसेट्स त्यामध्ये स्टोर्स अँड स्पेअर पार्ट दोन हजार एकोणावीसच्या कॉलमला पंचेचाळीस हजार रुपये दोन हजार वीसच्या कॉलमला चाळीस हजार आता पंचेचाळीस हजार आणि चाळीस हजार म्हणजे पाच हजार आणि ऍसेट काय झाली कमी झाली म्हणजे डिक्रीज झाली म्हणून डिक्रीजच्या कॉलमला पाच हजार रुपये घ्या आता मी इथे स्टेटमेंटच्या कॉलमची नावं नाही सांगितली कारण आपला सहा नंबरचा प्रॉब्लेम आहे आपल्याला सर्वांना स्टेटमेंटला कोणते कॉलम आहेत ते माहिती आहे त्यामुळे मी ते एक्सप्लेन नाही केलेलं त्यानंतर कॅशचा बॅलन्स आहे पाच हजार आठशे आणि नऊ हजार शंभर तर कॅश वाढलेली दिसते आपल्याला मग दोन्हींमधला जो डिफरन्स आहे तीन हजार तीनशे रुपयाचा तो आपण इन्क्रीजच्या कॉलमला घेतला तीन हजार तीनशे रुपये त्यानंतर डेटर्स पंच्याहत्तर हजार आणि चौसष्ट हजार डेटर्स कमी झालेले आहेत अकरा हजाराने म्हणून डेटर्स डिक्रीजच्या कॉलमला त्यांचा डिफरन्स घेतला अकरा हजार रुपये पेटी कॅश दोनशे रुपये होती ती नऊशे झाली म्हणजे सातशे ने वाढली म्हणून इन्क्रीजच्या कॉलमला सातशे रुपये आणि लास्ट लूज टूल्स पंचवीस हजार होते ते बावीस हजार झाले म्हणजे तीन हजार आणि कमी झाले म्हणून डिक्रीजच्या कॉलमला तीन हजार रुपये याप्रमाणे आपण आधी करंट ऍसेट घेतल्या त्यांची बेरीज करा एक लाख एक्कावन्न हजार दोन हजार वीसच्या कॉलमची एक लाख एक छत्तीस हजार रुपये आता करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज मध्ये दोन लायबिलिटीज आहेत त्या आपण लेस करणार आहोत लेस करंट लायबिलिटीज त्यामध्ये फर्स्ट आहे क्रेडिटर्स पन्नास आणि पंच्याण्णव क्रेडिटर्स पंचेचाळीस आणि वाढले जेव्हा लायबिलिटी वाढते तेव्हा आपण डिक्रीजच्या कॉलमला घेतो म्हणजे लायबिलिटी इन्क्रीज जर होत असेल तर तिचा जो डिफरन्स आहे तो आपण कुठे घेतो डिक्रीजच्या कॉलमला म्हणून डिक्रीजच्या कॉलमला घ्या फोर्टी फाय थाउजंड आणि बँक ओवरड्राफ्ट जो आहे तो होता नऊ हजार रुपये नऊ हजाराचा किती झालेला आहे तेरा हजार रुपये म्हणजे वाढले आहे बँक ओवरड्राफ्ट पण मग तो जो डिफरन्स आहे चार हजार रुपयेचा तो पण घ्या डिक्रीजच्या कॉलमला चार हजार रुपये याप्रमाणे आपण करंट लायबिलिटीज घेतल्या दोन इंची बेरीज करा पन्नास हजार आणि नऊ हजार एकोणसाठ हजार पंच्याण्णव हजार आणि तेरा हजार एक लाख आठ हजार आता ऍसेट मधून लायबिलिटीज मायनस करून वर्किंग कॅपिटल काढायचंय मग एक लाख एक्कावन्न हजारातून एकोणसाठ हजार वजा केली ब्याण्णव हजार आणि एक लाख छत्तीस हजारातून एक लाख आठ हजार वजा केले अठ्ठावीस हजार रुपये आता आपण हे स्टेटमेंट क्लोज करणार आहे आणि त्यातला डिफरन्स काढणार आहे मग स्टेटमेंट क्लोज करताना बघा दोन हजार एकोणावीसला जो वर्किंग कॅपिटल आहे ते आहे ब्याण्णव हजार दोन हजार वीस ला आहे अठ्ठावीस हजार रुपये मग ब्याण्णव हजार खाली आपण टोटलला घेतले इकडे ब्याण्णव हजार लिहिले त्यातून अठ्ठावीस हजार वजा करून बॅलन्सिंग फिगर आलेली आहे चौसष्ट हजार रुपये त्याचप्रमाणे इकडे इन्क्रीज आणि डिक्रीजच्या कॉलमची बेरीज केली तर डिक्रीजच्या कॉलमची बेरीज जास्त आहे म्हणून आपण इथे नाव दिलंय नेट डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल तर अडुसष्ट हजार ती इन्क्रीजच्या कॉलमला मांडली अडुसष्ट हजार आणि त्यातून इन्क्रीजच्या अमाऊंट वजा करून चौसष्ट हजार रुपये हा डिफरन्स आलेला आहे तर त्याला आपण म्हणतो नेट डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल याचा इफेक्ट आपण फंड फ्लो स्टेटमेंटला घेणार आहोत इथे आपलं पहिलं जे स्टेटमेंट आहे चेंज इन वर्किंग कॅपिटलचं ते कम्प्लीट झालं इथे आपण फक्त करंट ऍसेट आणि करंट लायबिलिटीज मधला 
डिफरन्स काढतो म्हणजे वर्किंग कॅपिटल काढतो आणि वर्किंग कॅपिटल मध्ये नेट डिक्रीज झाले की इन्क्रीज झाले ते शोधत असतो सेकंड स्टेटमेंट घ्या प्रॉफिट अँड लॉस चा या स्टेटमेंटची जी सुरुवात आहे ऍडजस्टेड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट या अकाउंटची सुरुवात जी आहे ती आपण ओपनिंग आणि क्लोजिंग बॅलन्स पासून करतो प्रॉफिट अँड लॉस च्या तर बॅलन्स शीटला चेक करा प्रॉफिट अँड लॉस चा ओपनिंग आणि क्लोजिंग बॅलन्स किती आहे तर ओपनिंग बॅलन्स आहे बावीस हजार क्लोजिंग बॅलन्स आहे बत्तीस हजार तर आपण तो अगोदर घेणार आहोत प्रॉफिट अँड लॉस च्या क्रेडिट साईड ला घ्या ओपनिंग बॅलन्स बाय बॅलन्स ब्रॉड डाऊन बावीस हजार आणि क्लोजिंग बॅलन्स सर्वात शेवटी घ्या टू बॅलन्स कॅरीड डाऊन बत्तीस हजार रुपये आता यावर आपण जे ऍडिशनल अकाउंट काढले होते त्यांचा इथे टादी देऊन घेऊया म्हणजे प्रपोज डिव्हिडंड अकाउंट त्याची जी बॅलन्सिंग फिगर आहे दहा रुपये ती बाय प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंट आपण लिहिलंय म्हणून ऍडजस्टमेंटच्या डेबिट साईड ला येईल आणि मशनरीची पण जी फिगर आहे अनप्रोडक्टिव्ह मशीन डिस्कार्ड केल्याची तीस हजार रुपये ती पण आपण डेबिट साईड ला घेणार आहोत प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंटच्या मग याचा इफेक्ट आपण अगोदर देऊया प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंटच्या डेबिट साईड ला घ्या टू मशनरी मशीन डिस्कार्डेड तीस हजार रुपये आणि टू प्रोव्हिजन फॉर डिव्हिडंड दहा हजार रुपये आता ऍडिशनल ज्या ऍडजस्टमेंट आहेत त्या चेक करूया ऍडजस्टमेंट मध्ये बघा आपल्याला इथे अमोर्टायझेशन सांगितलं होतं कॉपीराइटच किती रुपये तीन हजार रुपये तर त्याचा इफेक्ट देऊया आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईड ला टू अमोर्टायझेशन ऑफ कॉपीराइट तीन हजार रुपये आणि आणखी एक इफेक्ट आपण डेबिटला देणार आहोत तो म्हणजे जनरल रिझर्व जो आहे तर त्यामध्ये इन्क्रीज झालेला आहे जनरल रिझर्व एकोणावीस हजार होता तो पंचवीस हजार झाला याचा अर्थ आपण रिझर्वला पैसे बाजूला टाकले ते आपण प्रॉफिट अँड लॉस मधून टाकत असतो म्हणजे आपला जो प्रॉफिट आहे त्यातून ठेवत असतो म्हणून हा जो चार हजाराचा डिफरन्स सॉरी सहा हजाराचा जो डिफरन्स आहे तो आपण घेणार आहोत प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंटच्या डेबिट साईडला म्हणून प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंटच्या डेबिटला घ्या टू ऍडिशन टू जनरल रिझर्व फंड सहा रुपये याप्रमाणे आपण डेबिट साईड पूर्ण तयार केलेली आहे यामध्ये आपण जे ऍडिशनल अकाउंट दोन काढले होते त्यांचा इफेक्ट दिला कॉपीराइट अमोर्टायझेशनची जी ऍडजस्टमेंट होती तिचा इफेक्ट दिला अमोर्टायझेशन म्हणजे राईट ऑफ करायचे आणि ऍडिशन टू जनरल रिझर्व फंडचा इफेक्ट दिला आता क्रेडिट साईडला कोणतीही ऍडजस्टमेंट शिल्लक नाहीये सर्व ऍडजस्टमेंटचा इफेक्ट झालेला आहे त्यामुळे डेबिटची टोटल करा एक्क्याऐंशी हजार क्रेडिटला मांडा एक्क्याऐंशी हजार त्यातून क्रेडिटचे बावीस हजार वजा करून जो बॅलन्सिंग फिगर येते ती आहे फंड फ्रॉम ऑपरेशन ती आलेली आहे एकोणसाठ हजार रुपये कंसात बॅलन्सिंग फिगर इथे आपलं ऍडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज झालेलं आहे सॉरी ऍडजस्टेड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्लोज झालेले आता आपण घेतोय फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंटला दोन साईड असतात सोर्स साईड आणि ऍप्लिकेशन साईड मग फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द इयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी तर आपण आधी सोर्स साईड तयार करतोय तर सोर्स साईडला आपण फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो इथे कॅल्क्युलेट केलेला आहे तो घेणार आहोत डेबिटला आणि नेट डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल जे आहे चौसष्ट हजार रुपये ते घेणार आहोत डेबिटला म्हणून डेबिट साईड ला घ्या नेट डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल चौसष्ट हजार आणि फंड फ्रॉम ऑपरेशन एकोणसाठ हजार सोर्स साईड ला आता कॅपिटल बघा कॅपिटल मध्ये आपल्याला डिफरन्स दिसतोय म्हणजे शेअर इश्यू केलेले इक्विटी शेअर कॅपिटल एक लाख होतो ते एक लाख पन्नास हजार झालं म्हणजे पन्नास हजाराने वाढलं याचा अर्थ शेअर्स इश्यू केले शेअर्स इश्यू केले तर आपल्याकडे फंड अव्हेलेबल होतो म्हणून सोर्स साईड ला घ्यायचंय सोर्स साईड ला इश्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स इश्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स फिफ्टी थाउजंड पन्नास हजार रुपये याप्रमाणे आपण डेबिट साईड कम्प्लीट केलेली आहे आता क्रेडिट साईड ला आपण जे पैसे वापरतो किंवा ऍप्लिकेशन होत तर ते आपण दाखवतो तर त्यामध्ये आपण जे दोन अकाउंट काढलेले होते तर त्यामध्ये एक आहे मशनरी अकाउंट ज्याला आपण मशनरी परचेस केल्याचा एक इफेक्ट दिलेला अठ्याहत्तर हजाराचा किंवा तुम्ही ऍडजस्टमेंट जरी ऍडजस्टमेंट जरी बघितली तर त्यात पण तुम्हाला समजेल की आपण जी मशनरी आहे ती परचेस केलेली आहे अठ्याहत्तर हजाराची या ठिकाणी आहे बघा तिसऱ्या ऍडजस्टमेंट मध्ये आणि त्याचप्रमाणे प्रपोज डिव्हिडंड अकाउंटला आपण टू बँक अकाउंट म्हणून इफेक्ट दिलाय कॅश डिव्हिडंड पेड पस्तीस रुपये आणि त्या ऍडजस्टमेंट मध्ये पण सांगितलेलं आहे कॅश डिव्हिडंड पेड पस्तीस हजार मग डिव्हिडंड पेड केला म्हणजे फंड आपण ऍप्लिकेशन केलेलं आहे किंवा पैसे वापरले मशनरी खरेदी केली म्हणजे फंडचे ऍप्लिकेशन केले किंवा पैसे वापरले म्हणून या दोन्हींचा इफेक्ट आपण क्रेडिट साईडला दाखवणार आहोत मग ऍप्लिकेशन साईडला घ्या परचेस ऑफ मशनरी किंवा परचेस ऑफ इम्पॉर्टेड मशनरी अठ्याहत्तर हजार रुपये आणि पेमेंट ऑफ कॅश डिव्हिडंड पस्तीस हजार रुपये आता बॅलन्स शीट चेक करा बॅलन्स शीटला जे डिबेंचर्स आहेत तर ते कमी झालेले दिसत आहेत सेव्हन पर्सेंट रेडिमेबल डिबेंचर होते साठ हजाराची 
एकोणावीस ला आणि वीस ला मात्र डॅश आहे म्हणजे अमाऊंट नाहीये याचा अर्थ हे आपण यांचं रिडम्शन केलेलं आहे यांची अमाऊंट पेड केलेली साठ हजार रुपये म्हणून ऍप्लिकेशन साईड ला घ्या सेव्हन पर्सेंट रेडिमेबल डिबेंचर्स सिक्स्टी थाउजंड रिडम्शन ऑफ सेव्हन पर्सेंट रेडिमेबल डिबेंचर्स सिक्स्टी थाउजंड आणि आता स्टेटमेंट क्लोज करा फंड फ्लो स्टेटमेंट हे नेहमी टॅली होतं जर टॅली झालं तरच समजायचं की आपण जो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेला आहे तो करेक्ट आहे तर फंड फ्लो स्टेटमेंट आपलं एक लाख त्र्याहत्तर हजाराला टॅली होते याप्रमाणे आपण सिक्स नंबरचा जो प्रॉब्लेम आहे तो कम्प्लीट केलेला आहे हे बॅलन्स शीट आहे त्यानंतर या तीन ऍडजस्टमेंट ऍडजस्टमेंट वरून आपण ठरवलं की कोणते कोणते ऍडिशनल अकाउंट काढायचे तर आपण प्रपोज डिव्हिडंड अकाउंट काढलं आणि मशनरी अकाउंट काढलेला आहे त्यानंतर आपण चेंज इन वर्किंग कॅपिटलच स्टेटमेंट काढलेलं आहे ज्याच्यामधून आपण नेट डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल शोधलं सिक्स्टी फोर थाउजंड त्यानंतर ऍडजस्टेड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट काढलंय त्यातून आपण फंड फ्रॉम ऑपरेशन शोधला आणि लास्टला फंड फ्लो स्टेटमेंट तयार करून ते टॅली केलेले ते टॅली झालेले एक लाख त्र्याहत्तर हजाराला इथे आपला हा प्रॉब्लेम कम्प्लीट झालेला आहे सर्व स्टुडंटला सूचना आहे की फंड फ्लो स्टेटमेंटचे एकूण दहा प्रॉब्लेम मी पूर्ण घेणार आहे जी निराली पब्लिकेशनच्या टेक्स्टबुकमध्ये आहे आणि त्यानंतर ज्या प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर आहेत तर ते आपण सॉल्व्ह करून घेणार आहोत त्याचबरोबर कम्पॅरेटिव्ह अँड कॉमन साईज जे स्टेटमेंट आहेत बॅलन्स शीट तर त्याचे जेवढे प्रॉब्लेम बुकमध्ये आहेत ते ऑलरेडी अपलोडेड आहे त्यानंतर कॅश फ्लो स्टेटमेंटचे तीन प्रॉब्लेम अपलोडेड आहे आणि रेशो अनालिसिसचे तुम्ही टी वाय बी कॉमचे जे व्हिडिओ आहेत त्यामधून तुम्हाला एकूण बारा रेशो अभ्यासाला मिळतील बारा ते चौदा रेशो आणि उर्वरित रेशो जे आहेत म्हणजे जे खास एम कॉम साठी आहे जे टी वाय बी कॉम मध्ये सिलेबस मध्ये त्यांच्या नाहीये तर त्यासाठी मी सेपरेट व्हिडिओ रेशोच्या पण तयार करते तर त्यांची डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये प्रत्येक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये पूर्ण प्लेलिस्टची लिंक आहे त्याचबरोबर कॉस्टिंग स्पेशल ज्यांचं आहे तर त्यांच्यासाठी देखील डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये व्हिडिओची प्लेलिस्ट आहे ऍडव्हान्स अकाउंटिंग स्पेशल साठीचे जे व्हिडिओ लेक्चर्स आहेत ते लवकरच प्रिपेअर करून चॅनलवर टाकले जातील थँक्यू